بہت خوبصورت آپ نے نقطہ بیان کیا کہ حسن اخلاق یہ مال کے اندر اور رزق کے اندر فراوانی کا سبب بنتا ہے ماشاء اللہ دوسری حدیث پاک اس حوالے سے سہیبا یہ ہے نبی پاک علیہ السلام السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دو کمزور یہاں یہ صرف میں جو شوہر حضرات ہیں ان کو انشاءاللہ عرض کرنا چاہوں گا کچھ احادیث جو ہے وہ بیویوں کے حوالے سے بھی ہے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام السلام نے دونوں کی تربیت کا سامان کیا حضور علیہ السلام السلام نے دونوں کو تربیت دی کہا اے شہرو دو کمزور چیزوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو دو کمزور چیزوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ایک غلام اور دوسرا بیوی تو جہاں پر جو ہے وہ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بیوی مظلوم ہوتی ہے اور شوہر جو ہے وہ اپنے روب جھاڑنے کے لیے بعض کا تشدد کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام السلام کے حدیث کا مفہوم لا تدری وہ اما اللہ اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارا کرو یعنی یہاں اللہ کی لونڈیوں سے مراد ہے کہ بیویوں کو عورتوں کو عورتوں کو خواتین کو نہ مارا کرو یہاں وہ مرد حضرات کے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ مارا تو یہ کوئی بہادری کا والا کام نہیں ہے تو مردوں کو کہا گیا کہ بیویوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو اور اسے حسن سلوک کرو اور دوسرا ایک حد... اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عورت کی ساری ہی آتیں تمہیں پسند ہو یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بعد آتے پسند ہوں گی بعد آدت پسند نہیں ہوں گی عورت کے اندر ہم سب جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے پرفیکٹ نہیں ہے انبیاء کرام جو ہے وہ ان کی ذاتیں پرفیکٹ ہیں ہر شخص میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں کچھ خوبیاں بھی تو حضور نے فرمایا اگر بھی یہ کی کچھ عادتیں تم کو ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی نا جو پسند ہیں ان کو دیکھ کے تم حسن سلوک کر لیا کرو اور جو پسند نہیں ہے ان کے بارے میں درد گزر کرو اور پیار اور نرمی سے سمجھاؤ کیونکہ اگر ایک حدیث پاک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اگر تم کو اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی تو تم نے بہت حسن اخلاق کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے اور بیویوں کو کیا کہا جو بیویاں جو ہے جن کو شاید ان کے والدین نے یہی تربیت دی ہوتی ہے کہ بیٹا جب شادی ہو جائے نا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مرد کو اپنے قابو میں کار لینا ہے مرد کو اپنا بنا لینا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے تمہارے دست قابو میں رہے تو تمہاری سنے ان کے بارے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی اور کو تعظیم کے لیے عبادت کے لیے نہیں کیونکہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعت میں جائز تھا جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کی سجدہ کیا فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اور بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے اتنی جو ہے وہ اہمیت بیوی کے ذہن میں اور جو ہے وہ مرد کی ہونی چاہیے تو یہ میں نے چند احادیث عرض کی اور اس کے بعد انشاءاللہ جس چیز ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اور کیا کیا وجوہات ہیں گھریلو جھڑے کی انشاءاللہ ہم ساتھ میں وہ ڈسکس کریں گے جی شاہ صاحب دیکھیں جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ میاں بیوی کا جھگڑا آج کل بہت عام ہے اور دن بہ دن ویسے بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قرب قیامت جو ہے وہ جو میاں بیوی میں آپس میں جو تعلقات ختم ہونے کی شرح ہے وہ زیادہ ہوگی تو دوسری جانب دیکھا جائے وہ شرح میں زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس میں خامیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں کوئی بھی شخص جیسے آپ نے فرمایا شور کی طرف سے بھی ہوتی ہے بیوی کی طرف سے بھی ہوتی ہے تو کیا یہ ہم جو جھگڑے ہوں جو فساد ہوں بہت سے معاملات ہیں شاہ صاحب کچھ دن پہلے ایک معاملہ زیر بحث آیا کہ میاں بیوی میں آپس میں جو ہے وہ کیس کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ آپس میں ان کا لادگی ہو گئی اور جو بچے ہیں اب بچوں پر وہ بڑا منفی اثر پڑا اور اب دیکھیں کہ اگر وہ دونوں حکمت عملی کے ساتھ چلتے تو کیا بچوں کی زندگی شاید بہتر انداز میں گزر سکتی اب بچے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں پھر حالات دوسری جانب چلے جاتے ہیں 